tanda positif negatif pecutan. Tanda positif negatif pecutan adalah satu topik yang agak mengelirukan ya, sebab ramai pelajar mempunyai uh, pemahaman atau konsep yang salah tentang uh, pecutan. Ya. Ramai pelajar mengingat bahawa pecutan negatif itu bermakna nyah pecutan. Ya. Uh, ini adalah satu konsep yang salah. Ya. Pecutan negatif tidak bermakna nyah pecutan. Ya. Jadi kalau pecutan negatif itu bukan nyah pecutan, maka apa makna pecutan negatif itu? Ya. Pecutan negatif bermakna memecut ke arah negatif. Okey, ini adalah makna pecutan negatif. Pecutan negatif adalah memecut ke arah negatif. Ia tidak membawa makna nyah pecutan. Bagaimanapun, apakah makna dia memecut ke arah negatif? Okey, mari kita lihat kesan-kesan apabila sesuatu objek itu memecut ke arah negatif. Kesan pecutan negatif. Yang pertama. Bagi satu objek yang sedang bergerak dalam arah positif, eh, apabila dia memecut ke arah negatif, ini bermakna kelajuan dia akan berkurang. Eh. Mari kita lihat contoh ini. Katakan kita anggap uh, arah ke sebelah kanan adalah positif eh, dan uh, kita ada sebiji bola. Bola ini sedang bergerak ke kanan. Jadi kanan adalah arah positif dan bola ini bergerak ke arah kanan. Ini bermakna dia bergerak ke arah positif. Eh. Okay. Dan kalau satu daya dikenakan ke atas bola ini menyebabkan bola ini memecut ke kiri. Yeah. Memecut ke kiri. Jadi uh, memecut ke kiri ini bermakna dia memecut ke arah negatif. Eh. Sebab arah positif adalah ke kanan. Eh. Kalau dia memecut ke kiri ini bermakna bola ini mengalami pecutan negatif. Eh. Kalau ini berlaku maka kelajuan bola ini akan berkurang. Yeah. Okay. Uh, ini adalah kesan pertama. Uh, bagi pecutan negatif. Bagi satu objek yang bergerak dalam arah positif, kalau objek itu mengalami pecutan negatif, kelajuan dia akan berkurang. Eh. Uh, dalam kes ni dia akan mengalami nyah pecutan. Yeah. Dia akan mengalami nyah pecutan. Bagaimanapun, eh, uh, ada satu lagi kes. Eh. Okay. Ini kes kedua. Kalau objek itu bergerak dalam arah negatif, yeah. bergerak dalam arah negatif, dan uh, objek itu mengalami pecutan negatif, maka kelajuan dia akan bertambah. Ya. Okey, mari kita lihat gambar raja ini. Ah bola ini dia bergerak ke kiri ya. Arah positif adalah ke kanan. Ya, tapi bola ini bergerak ke kiri ya. Ini bermakna bola itu uh, bergerak ke arah negatif ya. Dan kalau satu daya dikenakan ke atas bola ini dan dia memecut ke arah negatif, uh, ini akan menyebabkan kelajuan dia bertambah. Ya, dia akan menyebabkan kelajuan dia bertambah. Kalau objek yang bergerak dalam arah negatif dan dia mengalami pecutan negatif, kelajuan dia akan bertambah. Dan kes ini bukannya pecutan. Bukannya pecutan. Eh. Jadi ini bermakna pecutan negatif itu tidak membawa makna nyah pecutan. Eh. Bagi pecutan negatif, bagi pecutan negatif, kelajuan itu mungkin berkurang, mungkin bertambah. Bergantung kepada arah gerakan bagi objek itu. Jadi itu adalah makna pecutan negatif. Eh. Pecutan negatif bermakna memecut ke arah negatif. Eh. Kalau pecutan negatif bermakna memecut ke arah negatif, eh, jadi bagi satu gerakan, bagaimana kita boleh menentukan sama ada pecutan dia adalah positif atau negatif? Uh, pecutan ialah satu kuantiti vektor. Dan uh, tanda positif negatifnya bergantung kepada dua faktor yang pertama adalah arah gerakan objek itu dan yang kedua adalah perubahan kelajuan objek eh okey uh, bagi arah gerakan objek itu senang sajalah eh? okey uh, kalau arah gerakan itu sama dengan arah positif maka dia adalah positif eh? dan kalau arah gerakan dia bertentangan dengan arah positif maka dia adalah negatif eh? bagi perubahan kelajuan pula eh? jika laju objek itu bertambah maka kita kata kadar perubahan adalah positif eh? Kalau laju dia berkurang, maka kadar perubahan lajunya adalah negatif. Eh? Dan kedua-dua ini akan menyumbang kepada penentuan positif negatif bagi tanda pecutan itu. Eh? Mari kita lihat beberapa kes. Eh? Okay. Uh, bagi kes pertama, katakan arah ke kanan adalah positif. Eh? Dan kita ada sepiji bola, dia bergerak ke kanan dan laju dia bertambah. Yeah? Bagi kes ini, 
kita kata arah gerakan adalah positif eh, sebab dia arah gerakan dia sama dengan arah positif kan eh. Dan laju bertambah bermakna uh, perubahan laju atau kadar perubahan laju adalah positif. Yeah. Jadi arah positif, uh, perubahan laju juga positif. Eh. Bagi kes ni kita kata pecutan dia adalah positif. Okay. Ini adalah kes pecutan positif. Eh. Kes yang kedua, okay, uh, arah ke kanan adalah positif. Eh. Dan bola ini bergerak ke kanan tapi laju dia berkurang. Laju dia berkurang. Kalau laju dia berkurang bermakna perubahan laju dia adalah negatif eh. Ah ini positif positif tak apa positif eh. Kalau arah gerakan dia adalah positif tapi perubahan laju dia adalah negatif, pecutan dia akan menjadi negatif eh. Okey, positif positif tak apa positif eh. Positif negatif tak apa negatif. Eh. Ini sama macam matematik eh. Okay. sama macam matematik eh. Okey. Case yang ketiga eh. Okey. Sekali lagi eh. arah ke kanan adalah positif eh. Dan bola ini bergerak ke kiri. Dan laju dia bertambah. Kalau dia bergerak ke kiri, maka arah gerakan dia adalah positif atau negatif. Arah gerakan dia adalah negatif ya, sebab dia bergerak bertentangan dengan arah positif. Betul tak? Bagaimana pula dengan perubahan laju dia? Laju bertambah. Kalau laju bertambah, dia positif ke negatif? Kalau laju bertambah, dia adalah positif. Ya. Okay. Perubahan laju adalah positif. Ya. Dan negatif positif ini kita akan mendapat negatif. Ya. Pecutan akan menjadi negatif. Dan akhir sekali ya, uh, pergerakan bola ini adalah ke kiri ya dan laju dia berkurang. Laju dia berkurang, maka arah gerakan dia adalah negatif ya sebab dia bertentangan dengan arah positif kan ya. Arah gerakan adalah negatif. Perubahan laju. Laju berkurang. Laju berkurang uh, perubahan laju adalah negatif ya. Okey. Dan negatif negatif ya, kita akan dapat positif. Positif ya. Ah ini adalah cara kita menentukan sama ada pecutan itu adalah positif atau negatif. Ya. Kita tengok arah gerakan dia dan juga sama ada uh, laju dia bertambah atau berkurang. Ya. Ah ini boleh diringkaskan dalam jadual ini. Ya. Okay. Kalau arah bergerakan adalah positif dan perubahan laju adalah positif, ini bermakna uh, laju bertambah. Ya. Uh, maka pecutan adalah positif. Ya. Uh, kalau arah dia adalah positif tapi perubahan laju adalah negatif eh, iaitu laju berkurang maka pecutan adalah negatif. Eh. Kalau arah adalah negatif perubahan laju positif iaitu laju bertambah maka pecutan adalah negatif dan akhir sekali eh, kalau arah dia adalah negatif dan perubahan laju juga negatif maka pecutan adalah positif. Okay. Uh, ini cara kita menentukan tanda positif negatif bagi pecutan eh. sekali lagi eh, pecutan negatif tidak membawa maknanya pecutan pecutan negatif bermakna memecut ke arah negatif dan cara kita menentukan uh, tanda positif negatif bagi pecutan adalah merujuk kepada arah dan perubahan laju eh. kalau arah dan perubahan laju adalah positif positif atau negatif negatif maka pecutan adalah positif dan kalau salah satu daripada kedua-dua ni adalah negatif maka pecutan adalah negatif eh? 